আজকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা দেরি পর সেটি হচ্ছে আপনি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আজকে এই বিষয় নিয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে ধ্যান করব আলোচনা করব আপনি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আশ্চর্য বলুন আপনি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ बहुमूल्य जगत लोक घृणा से बहुमूल्य बहुमूल्यम्भ्रांत प्रेम कर निराश हो प्रेम कर बहुमूल्यम बहुमूल्यूर्ति स्मरण कर मनुष्य सन्तान तत्वधान कर तुम्हें 
পদতলস্থ করিয়াছ সমস্ত মেষ ও গরু আর পণ্য পশুগণ শূন্যের পক্ষীগণ এবং সাগরের মৎস্য যাহা কিছু সমুদ্রগামী ঈশ্বর সব থেকে শ্রেষ্ঠ করে আপনাকে সৃষ্টি করছেন আপনি পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ হল পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার কারণ ঈশ্বর তিনি তার প্রতিমূর্তিতে তার সাদৃশ্যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ হল স্পেশাল ঈশ্বর প্রথমে সমস্ত জগৎকে আকাশমণ্ডলকে সমস্ত প্রকৃতিকে ঈশ্বর প্রথমে সৃষ্টি করেছে সবকিছু যখন শেষ হয়েছে সৃষ্টি করা তারপরে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর জানেন যে মানুষের এই পৃথিবীতে থাকতে গেলে কি কি প্রয়োজন আর সেই জন্য ঈশ্বর আগে তিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি সেই সৃষ্টির মাঝে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং মানুষকে তিনি বানিয়েছেন তার প্রতিমূর্তিতে তার সাদৃশ্যে তিনি মৃত্তিকা খুঁড়ি থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তার প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করেছেন তার মত করে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর অন্য যে কোনো জিনিসকে ঈশ্বর তার বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিমূর্তি আপনি ঈশ্বরের সাদৃশ্যের সৃষ্টি সেই জন্য ঈশ্বর দৃষ্টিতে আপনি বহুকুল এবং সম্ভ্রান্ত সেই জন্য ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করেন তার কারণ ঈশ্বর যখন আপনাকে দেখেন তখন ঈশ্বর নিজেকে দেখেন ঈশ্বর আপনার মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে দেখেন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে আপনি সৃষ্টি ঈশ্বরের মত আপনি সৃষ্টি বাইরে হচ্ছে কি চিন্তাতে বলছে যে তুমি ঈশ্বর থেকে তাকে অল্পায়ন করে সৃষ্টি করেছো সৃষ্টি করেছেন আপনি পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আপনি ঈশ্বরের সাদৃশ্যের সৃষ্টি ঈশ্বরের মত আপনি সেই ঈশ্বর আপনাকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে আপনি ঈশ্বরের মত দেখতে ঈশ্বর আপনার মত দেখতে তার ইমেজে আমরা তৈরি তার প্রতিমূর্তিতে আমরা তৈরি আপনি যখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান যখন নিজের চেহারাটাকে দেখেন আপনি অনুমান করতে পারেন যে ঈশ্বর তার ইমেজে এই সুন্দর চেহারাকে তৈরি করেছে আপনি অদ্ভুত আপনি আশ্চর্য ঈশ্বর আপনাকে তৈরি করেছে তার হাত দিয়ে তার হাতকে ব্যবহার করেছে আপনাকে সৃষ্টি করার সময় তিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন মুখের বাক্যে তারা কিন্তু বাই বলে ঈশ্বর মৃত্তিকা ধীরে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনাকে সৃষ্টি করার সময় তিনি তার হাতকে ব্যবহার করেছেন তিনি তার প্রতিমূর্তিতে আপনাকে তৈরি করেছেন সেই জন্য আপনি ঈশ্বর দৃষ্টিতে বহুমূল্য এবং সম্ভ্রান্ত কে আপনাকে নিয়ে কি ভাবলো কে আপনার সঙ্গে কি চিন্তা ভাবনা করলো কে আপনাকে হেও জ্ঞান করলো কে আপনাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল বলো আপনি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে আপনি সেদিকে কা না দিয়ে আপনি ঈশ্বর দিকে তাকান ঈশ্বরের কাছে আপনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন ঈশ্বর তিনি তার প্রতিমূর্তিতে তার সাদৃশ্যে তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন পুরুষ এবং স্ত্রী করে সৃষ্টি করলেন আমরা কার বংশ 
সকলে আমি কার বংশ ঈশ্বরের বংশ ঈশ্বর তার প্রতিমূর্তি দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বাইবেল আমাকে বলে যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় বংশ আমরা পেরিত তার সতেরো আঠাশ পথ দেখি পেরিত সতেরো হাজার আঠাশ পথ কেননা তাহাতেই আমাদের জীবন গতি ও সত্তা যেমন তোমাদের কয়েকজন কবিও বলিয়াছে কারণ আমরাও তাহার বংশ আমরা হলাম ঈশ্বরের বংশ থেকে উনত্রিশ পদের প্রথম লাইন লেখা হয়েছে অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ কয়েকজন কবি বলেছেন কারণ কারণ আমরাও তাহার বংশ অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ কার বংশ আমরা ঈশ্বরের বংশ ঈশ্বরের বংশ পৃথিবীর কোন প্রাণী ঈশ্বরের সমতুল্য নয় কোন প্রাণী ঈশ্বরীয় বংশ নয় কেবল মানুষ হল ঈশ্বরীয় বংশ কেন ঈশ্বর তার প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বরের ঈশ্বর তার মত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার মহিমা তার প্রতাপ তিনি তাকে দিয়েছেন বংশ কি করে বংশের পরিচয়কে বহন করে বংশ পরম্পরায় এক বংশ সেই বংশের পরিচয়কে বহন করে তার মধ্যে যে গুণ থাকে তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে সেটা তারা বহন করে যখন আমরা ঈশ্বরীয় বংশ তখন ঈশ্বরের স্বভাব ঈশ্বরের প্রকৃতি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে আমরা বহন করি আপনি আপনি শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ আপনি মানুষের পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ আমরা ঈশ্বরীয় বংশ মানুষের ঈশ্বরীয় বংশ আপনি একটা ভাবুন যে আপনি ঈশ্বরীয় বংশ বংশ কি করে রক্ত কি বহন করে তাই তো আমরা ঈশ্বরের গুণ ঈশ্বরের স্বভাব ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে আমরা বহন করি আপনি পা মন্দতা অধার থেকে সবসময় দূরে থাকবে তার কারণ ঈশ্বর তার প্রকৃতি তার স্বভাব হলো পবিত্রতা তিনি পবিত্রতাকে বহন করেন তিনি পবিত্রতাকে ধরে রাখেন তিনি পবিত্র থেকে রক্ষা করেন তিনি পবিত্র থেকে পছন্দ করেন যদি আমি আপনি ঈশ্বরী বংশ হই তাহলে ঈশ্বরের স্বভাবকে ঈশ্বরের গুণকে আমাকে আপনাকে বহন করতে হবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তিনি নিজেকে দেখেন আমরা তো ঈশ্বরী বংশ যে ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে সব থেকে বেশি প্রেম করেন তার দৃষ্টিতে আমরা বহুমূল্য এবং সম্ভ্রান্ত তার কারণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি কেন ঈশ্বর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আপনি সম্ভ্রান্ত কেন আপনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য কেন ঈশ্বর আপনাকে প্রেম করে এক নম্বর কারণ কি আপনি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি দুই নম আপনি ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি আপনার প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে বা তিনি আপনার প্রতিদিনের প্রয়োজনের জন্য যত্নশীল আপনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ তিনি প্রতিদিনের প্রয়োজনের জন্য যত্নশীল ঈশ্বর আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনের জন্য যত্নশীল তিনি প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য সম্ভ্রান্ত আমরা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ তিনি প্রতিদিনের প্রয়োজনের জন্য তিনি যত্নশীল ঈশ্বর মানব জাতির প্রয়োজনের জন্য তিনি যত্ন নেন সমস্ত মানব জাতির জন্য তিনি যত্ন নেন সমস্ত মানব জাতির প্রয়োজন তিনি মিটিয়ে থাকেন হতে পারে সে পাপী হতে পারে সে ঈশ্বর অবিশ্বাস করে হতে পারে সে ঈশ্বর ভিড় জীবন যাপন করে হতে পারে সে অধার্মিক তার সত্ত্বেও ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানুষ সেই মানুষের প্রতি তিনি যত্নশীল তিনি মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে আমরা ধার্মিক অধার্মিক গণের উপরে জল বর্ষা 
যদি ঋতু পরিবর্তন না হতো তাহলে গাছে ফল ধরতো না বৃষ্টি নাপতো না শস্য ফলতো না ঈশ্বর কেন ঋতু চক্র করেছে আমার আপনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য হ্যালেলুয়া ঈশ্বর কিভাবে আমাদের জন্য তিনি চিন্তা করেন ঈশ্বর কিভাবে ভাবেন আমাদের জন্য আপনি কি সেদিন ঈশ্বরকে গৌরব দিয়েছেন যখন গরম আসে আমরা গরমে ও কবে যাবে গরম কবে যাবে যখন বর্ষা বৃষ্টি শুরু হয় ও কবে থামবে এই বৃষ্টি ঈশ্বর এই ঋতু চক্রকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হচ্ছে হ্যালেলুয়া হ্যাঁ আমাদের কষ্ট হয় কিন্তু ঈশ্বর যে ঋতু চক্র তৈরি করেছেন সেই অনুযায়ী তারা চলবে আমেন হ্যালেলুয়া আর জানতে হবে যদি ওই ঋতু চক্রের মধ্যে কিছু গোলযোগ হয় গন্ডগোল হয় তাহলে আমি আপনি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবো না সেই জন্য ঈশ্বর শুনতে তাদেরকে যে আজ্ঞা করেছে তারা সেই আজ্ঞার মতোই কাজ করে চলেছে তারা তাদের কাজকে বন্ধ করে দেয়নি তারা থেমে যায়নি হয়তো মানুষ সেভাবে প্রকৃতির যত্ন নিতে পারছে না সেই জন্য অনেক সময় বিঘ্ন ঘটে কিন্তু ঈশ্বর তিনি যে ঋতু চক্র তৈরি করেছেন সেটা আমার আপনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজ না করে তাহলে মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না যদি চাষ না হয় আপনি খাদ্য পাবেন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে মানুষ এই সমস্যার মধ্যে পড়বে সেই জন্য ঈশ্বর ঋতু চক্রকে তৈরি করেছেন আমার আপনার প্রয়োজন মেটানোর আমাদের প্রতি যত্নশীল কারণ তিনি আপনাকে এতটা ভালোবেসেছেন যে তিনি আপনার পাপের জন্য তার একমাত্র পুত্রকে বলে দিয়েছেন আমরা রোমিও তার তিন অধ্যায় তেইশ পদ লিখি রোমিও তিন অধ্যায় তেইশ পদ কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরে গৌরব বিহীন হইয়াছে আমরা সকলেই পাপি সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে আমরা সকলেই পাপি আমাদের পাপের পরিত্রাণের প্রয়োজন আছে আমাদের পাপের ক্ষমার প্রয়োজন আছে পাপের বেতন বাকি কি বলে মৃত্যু পাপের বেতন মৃত্যু আমরা সকলেই পাপি আমরা মৃত্যুর যোগ্য মৃত্যুই আমাদের একমাত্র পাওনা जन्मसूत्र
কেটাকে ঠুকিয়েছে কে কোথায় বন্ধ আচরণ করেছে বন্ধ কাজ করেছে প্রত্যেকটা বিবরণ সে রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে আর সেই অনুযায়ী ঈশ্বর বিচার করবে লজ্জিত হতে হবে প্রত্যেকটা মন্দ কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনাকে বিচারিত হতে হবে প্রত্যেকটা কাজের জন্য প্রত্যেকটা মন্দ কাজের জন্য সেই আজকে আরেকবার ঈশ্বর কাছে প্রতিজ্ঞা করুন যে আজ থেকে আর বন্ধ কিছু সেই পুস্তকে লেখা হবে না প্রভু সুমুখে দাঁড়িয়ে আমি লজ্জিত হব না বরং প্রভু আমার জন্য প্রশংসা করবেন প্রভু আমাকে তিনি সম্মান করবেন সেই আজ থেকে আমি ভালো ভালো আমার জীবনে প্রত্যেকটা কথাবার্তা চলা ফেরা আচার ব্যবহার সবকিছু ভালো হবে ঈশ্বরের বাক্য কি করে আমাদেরকে সংশোধন করে ঈশ্বরের বাক্য কি করে আমাদেরকে পরিপক্ক করে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে খাঁটি করে যখন আমি ঈশ্বরের বাক্যকে সারা দেই তখন আমরা খাঁটি হই পবিত্র হই আপনি জেনে রাখুন আমরা যা কিছু করব প্রত্যেকটা বিবরণ ঈশ্বরের কাছে থাকবে ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে জানাই ব্যক্তিগত ভাবে জানাই আমরা মতি তার দশ ত্রিশ পত্র করি কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেসগুলিও সমস্ত গণিত আছে কি লেখা আছে তোমাদের মস্তকের কেসগুলি গণিত আছে আপনার মাথায় কটা চুল আছে ঈশ্বর সেই সংখ্যা বলে দিতে পারে আপনি বলতে পারবেন পারবেন কে বলতে আমরা কেউ পারবো কিন্তু বাইরে বলছে তোমার মস্তকের কেসগুলি গণিত আছে তোমার মাথার কটা চুল আছে সেটা গুণ আছে ঈশ্বরের আদেশ ছাড়া একটা চড়াই পাখি মাটিতে পড়ে না আমাদের প্রত্যেকের মাথার চুল তিনি বলতে পারেন এতগুলো চুল রয়েছে মাথায় সবকিছু গোনা রয়েছে তিনি মাথার চুলকে গণনা করে বলতে পারেন ঈশ্বর তিনি প্রত্যেকে ভালো করে জানেন আমরা কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকে ভালো করে জানেন কারণ কি ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজনের প্রতি যত্নশীল আমাদের প্রত্যেকটা প্রয়োজন তিনি মিটা তিন নম্বর কারণ কি আছে তিনি এতটা ভালোবাসেন আমাদেরকে তার একমাত্র পুত্রকে তিনি ভুলে দিয়েছেন আমাদের জন্য এবং চার নম্বর কারণ কি তিনি আমাদের নাম এবং আমাদের জীবনকে তিনি স্বরূপে তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আপনি ঈশ্বর কাছে বহুমূল্য জগৎ আপনাকে ঘৃণা করতে পারে তুচ্ছ তাচিল করতে পারে লোকেরা আপনাকে ভ্যালু নাও দিতে পারে কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে মূল্য দেয় না ঈশ্বর কাছে জগৎকে কি বললো ভুলে যান 
লোকের আপনাকে নিয়ে কি আলোচনা করব ভুলে যান ওদিকে তাকাত দরকার নেই এখন যদি আপনি তাকাত ওইদিকে তাকাত আপনি দুঃখ পাবেন কষ্ট পাবেন এই ঈশ্বর থেকে দাও আপনি আনন্দিত হবেন আপনি কিন্তু শান্তি লাভ করবেন আপনি সর আশীর্বাদ গুলো পাবেন ঈশ্বর থেকে জানা আমরা পৌঁছে 